Buenas compañeros y compañeras del canal, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos con este huevo? Aquí en Córdoba está nublado, pero hace una calor, vamos a ver, horrible la calor que hace en Córdoba. Como me comentó un compañero en un mensaje, que a lo mejor por lo que se morían los pichones era por la humedad. Yo digo una cosa, aquí en Córdoba... No hay humedad ni cuando llueve. Aquí hace una calor, madre mía, esto es un infierno. Y el que vive por Córdoba, Sevilla, por la parte está haciendo Andalucía, sabe lo que le digo. Esto, vamos, ya os digo, aquí no hay, no hay humedad ni en invierno con la calor que hace. Es ¿eh? una pesadilla. Así que de aquí a unos meses, no, no quiero decir nada repartiendo con la moto. Pues bueno, hoy lo que vamos a hacerle... Va a ser un preparado que le vamos a echar aquí Biopar, el gris y le vamos a echar también sal. Esto viene bien para el calcio y sobre todo para que, que no se piquen, ¿vale? Esto viene estupendo junto con, con la sal. Ya sabes que todos los animales, igual que las personas, pues necesitamos saber minerales que junto con el biopay y el gris y la sal gruesa pues vamos a cubrir todas las necesidades lo que es en, esa, en ese aspecto del pájaro vale mira ya estos colores que están cogiendo ya está hablando con un muchacho que lo mismo si hay suerte pues lo que está hablando en otros vídeos de, de lanzar esto y y meter sangre nueva si de quedarme con algún pajarito me quedaría con ese macho y con ese de ahí que está con ese de ahí vale porque el otro en el cuello también tiene fallo mecánico y se ve como si se le aprecia un poquito ahí y los que tengan fallo mecánico pues la verdad que no me interesa me quedaría con esos dos que, que he señalado ese machito y a ver si con lo que saque, con lo que yo pueda juntar, pues al compañero Eloy le puedo comprar una parejita, ¿vale? Mira esta como está, de la parte que tenía, a ver si se puede ampliar. Por arriba, ¿ves? Está recuperada, pero le está volviendo a salir por abajo. Así que a lo mejor, ahora cuando, para la semana que viene, si puedo analítica de ese y el medicamento que, que tenga que administrarle pues nada vamos a proceder a hacer el preparado que esto es facilísimo esto me parece que venía 500 gramos creo recordar no sé por dónde lo vi 500 gramos de gris había un kilo y de sal pues le echaremos medio kilo, ¿vale? Pues voy a hacer un clic y enseguida estamos. Nada, pues ya tenemos aquí todo preparado, los paquetitos abiertos. Y esto como yo digo, esto es más fácil que hacer un chiquillo. Le echamos la bolsita entera. ¿Vale? La echamos la cubeta de gris ahí está y le vamos a añadir medio kilo de sal vale tiene que haber un poquito más corto ahí. ahí ahí va bien y ahora ya pues simplemente iremos removiendo, ¿vale? Ahí. Matamos bien la mano por abajo para que se vaya mezclando todo bien, ¿vale? Voy a hacer play y ahora proseguimos.
de la F dando sus primeras notillas. Pues nada, ya tenemos esto preparado, ¿vale? Y ya lo que vamos a hacer va a ser ir colocándoselo a los pájaros y le vamos a poner también una bañerita, ¿vale? Le vamos a poner también bañerita con su vinagre. Os voy a enseñar cómo están los pollos, ¿verdad? No hace falta ya ni que saque el nido para enseñarlo uno es muchísimo más claro que el otro como veis los papi y a ver si para el año que viene pues tenemos mucho más suerte porque como habéis visto este año ha sido vamos la pera pues bueno me voy a liar, colocar la... el ungüento este que hemos hecho, el gris con el biopa y la sal. Le vamos a pegar un repaso también al agua y a mirarle el alpiste. Y ya que estamos hoy también le cambiaremos el papel. Pues bueno, espero que haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos los suscriptores nuevos. Espero que, que os vaya bien, que os vaya bastante mejor que a mí, porque vamos, este año para mí, la verdad que como dije antes, se me habían quitado hasta la gana de criar pájaros. Pero bueno, hay que ser fuerte, seguir adelante, seguir con la lucha y sana con gusto, no pica señores. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.